இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட் வோல்டேஜ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அதே மேற்கத்திய நாடுகள் அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன் டென் வோல்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் எதுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இதனால் எதுவும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட கேட்டால் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எடிசன் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழியை ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அந்த பேட்டர்ன் தான் வந்து டேரக்ட் கரண்ட் ஸோ இந்த டேரக்ட் கரண்ட்டை அவர் ஒரு பல்பில் கொடுத்து அந்த பல்பை எரிய வச்சார் ஸோ அந்த பல்பில் மல்டிபிள் வெரைட்டிஸை உருவாக்கி அதை தெருக்கள்லேயும் வீடுகள்லேயும் உபயோகிக்க செய்கிற மாதிரி செஞ்சார் ஸோ அதனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்குனது வந்து எடிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி இந்த டேரக்ட் கரண்ட்டில் இருந்த பிரச்சனை என்னன்னா இந்த டேரக்ட் கரண்ட்டை ஒரு தொலைவுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போக முடியல அப்படி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா இதில் லாஸ் அதிகமாக இருந்தது அதனால் வோல்டேஜ் கம்மியாச்சு ஸோ அந்த வோல்டேஜை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கம்மி பண்ணுறதுக்கோ வந்து சரியான டெக்னாலஜி அப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகலை ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒரு இடத்துல இந்த பவர் ஜ ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இது வந்து ரொம்பவே பெரிய தலைவலியாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படின்றவர் ஒரு இன்னொரு கரண்ட் ஆப்ஷனை கொண்டு வந்தார் அதுதான் வந்து அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை வச்சு லாங் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வோல்டேஜை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணவோ இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ணவோ செய்ய முடியும் டெஸ்லாவோட இந்த கண்டுபிடிப்பை எடிசனால் தாங்கிக்க முடியல அவர் வந்து நிறைய கோட்பாடுகளையும் கேள்விகளையும் இந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு முன்னாடி வச்சார் ஸோ டெஸ்லாவும் அதுக்கான பதில்களை அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ஒன்று ஒன்றா சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அமெரிக்காவில் இருக்க சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சப் ஸ்டேஷனுக்கு கீழே வர்ற சில சிட்டிஸ்க்கு டவுன்ஸுக்கு வந்து ஏசி கரண்ட்டை வந்து சப்ளை பண்ண முடிவு பண்ணாங்க ஸோ அப்படி முடிவு பண்ணும்போது இந்த அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டிசி பல்புக்கு செட் ஆகுமா அவங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்க டிசி பல்புக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது செட் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சை வந்து அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்ரெடி சப்ளை பண்ணுற ஒன் டென் வோல்ட் வோல்டேஜ் ரேஞ்சுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ஒன் டென் வோல்ட் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் வோல்டேஜ் ரேஞ்சை வந்து சூஸ் பண்ணாங்க அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒன்றா மாறிட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து எல்லோரும் பரவாயில்ல உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ டெஸ்ட்லாம் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதோட வோல்டேஜை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தினா நமக்கு வந்து காப்பர் கன்செப்ஷன் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து ப்ராப்பரான இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படாததுனால ஹையர் வோல்டேஜுக்கு போக எல்லோரும் பயந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த நூற்றி பத்து வோல்டேயே வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ஒன் டென் வோல்ட் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸை வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும்போது எப்போ யூரோப்புக்கு வந்ததோ அப்போ ஹையர் வோல்டேஜுக்கான இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலை வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் யூரோப் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அதாவது அந்த டைமில் வந்து காப்பரோட வில வந்து அதிகமாக இருந்தது ஸோ அதனால் கம்மியான காப்பரை யூஸ் பண்ணி அதிக தூரம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற ரெக்வஸ்ட்டை வச்சாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரே வழி வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால தான் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க சரி வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எப்படி காப்பர் கம்மியாகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டிலேருந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வந்து ஒன்லி வோல்டேஜை மட்டும் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அதோட சேர்த்து பவர் அப்படின்ற ஒன்றையும் நமக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த பவர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து பவர் சரி இந்த வோல்டேஜ்னா என்ன கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒயரில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எந்த ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே இது அட் அ டைமில் எத்தனை எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அதை தான் வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னா அது சின்ன ஒயராக இருந்தாலும் போகும் அதே மாதிரி பெரிய ஒயராக
ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒன் டென் வோல்ட்டில் வந்து நைன் ஆம்ஸ் போகுது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நைன் ஆம்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்மளோட கேபிளோட டயாமீட்டர் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த நைன் ஆம்ஸ் வந்து அது வழியாக போகும் அதே மாதிரி டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டில் கரண்ட் ரேட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் டென் வோல்ட்டில் என்ன கேபிள் போடுறோமோ அதிலேருந்து பாதி டயாமீட்டர் இருக்க கேபிள் போட்டாலே போதும் இந்த தௌசண்ட் வாட்ஸ் அப்ளையன்ஸை வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையில் ரன் பண்ண முடியும் இது கேபிள் சைஸில் மட்டும் கிடையாது நம்ம போகிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சுவிட்சஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இதோட எஃபெக்ட் அப்படின்றது இருக்கும் அதாவது அதிக கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து உலகத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளையே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸு டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸு ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட வோல்டேஜ் ரேஞ்சை வந்து சூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது இவ்வளோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருந்தும் ஏன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இன்னும் இந்த சிஸ்டம் வந்து மாற்றல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது அவங்க எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஒன் டென் வோல்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற போது அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைனு டிரான்ஸ்ஃபார்மரு எல்லாமே வந்து அந்த ஒன் டென் வோல்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடிய செட்டப்பாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம திரும்ப எல்லாத்தையுமே புதுசாக மாற்றணும் அப்படிங்கும் போது இந்த காஸ்ட்டை விட அந்த மாத்திர காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரீசனால தான் அவங்க வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஒன் டென் வோல்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் த்ரீ ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுற எல்லா கன்சியூமர்ட்டையுமே வந்து இந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சப்ளை வந்து இருக்கும் இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது த்ரீ ஃபேஸில் வந்து லைன் டு நியூட்ரல் வேல்யூ தான் வந்து இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்றது ஸோ லைன் டு லைன் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டென் டூ டுவெண்ட்டி கிட்ட அந்த ரேஞ்சில் வரும் அதனால் அவங்க டூ டுவெண்ட்டி வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டென் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் உங்களுக்கு எதனா கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் பேக் சேனலுக்கு ச